Thank you very much for the introduction. Um, we will not spend much time because um, only one hour, uh, two sessions are there, two sessions of one hour each. And, um, you know, about um, Christian contribution to science, I can go on speaking the whole day. And so uh, it's very, very extensive. Um, some of you may be hearing it for the first time. That doesn't matter. Uh, so since um, there is scarcity of time, I'm going to start right away. Mm-hmm. Straight away, we can go into the subject of Straight away. Uh, introduction is Christianity and science. A close linkage. Christianity and science are very, 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 very close to the linkage, connections. In this case, we have a lot of connections in this case. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാണത്തില്ല കാരണം അവർ ആരോടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചരിത്രം വായിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും ചുമ്മാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിവേ സോ ഞാൻ നമ്മൾ വെറുതെ പറയുക മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടതായ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടതായ സാക്ഷികളോ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസി ഇനി ഞാൻ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സയൻസ് നമ്മൾ കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സയൻസിനെയാണ് ഞാൻ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പലരും പല തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഇനോ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമർ സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് കണക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടല്ലോ ആ അറിവ് വെച്ചുണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സയൻസാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതേ സമയം അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഷട്ടിലും സ്പേസ് ലാബും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ സയൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യാൻ യുനോ ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഇന്ന് അവർ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മുമ്പോട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അൽമേനികളെ അധികം കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇതാണ് അവർ ദൂസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അനേകരുണ്ട് ദൂസ് പാസ്റ്റർ മാത്രം മഡൻ ക്യൂറി ഇവരൊക്കെ കാത്തോലിക്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ബോയൽ കൊപ്പർണിക്കസ് കാത്തോലിക് ആയിരുന്നു ഗലിലിയോ എങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും എന്നോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അവരിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണോ അവർ ചെയ്തത് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ചിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം ചിലർ സഭയുടെ പക്ഷേ അതേസമയം ഫാദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ല ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനെ മോശം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പറാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കാരണം എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ജസ്വീഡ് ഫാദറാണ് സോ എനിക്ക് ജസ്വീഡ്സിനോട് ഒരു ഒരു ഇനോ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക പ്രീസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയോട് എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം ഗലിലിയ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഗലിലിയ ഒരു ഒരു സ്ഥാപ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശമായ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല ഞാൻ എറണാ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടോക്കിലെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല എനിവേ ഇപ്പം നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ വരികയാണ് എ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറീസ് ആസ് ദ ഫൗ
മറ്റ് ഇതിനോ മറ്റൊരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരാണ് ഈ നമ്മുടെ മോഡേൺ സെൻറ്റിന് സ്ഥാപിച്ചവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ചില പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൊപ്പേർണിക്കസ് ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ചൊപ്പേർണിക്കസ് ടൈക്കോ ബ്രാഹെ അതുപോലെ തന്നെ യോഹാനസ് കപ്ലർ ഗലിയോ ഗലിലേയി റോബർട്ട് ബോയൽ ന്യൂ ന്യൂട്ടൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ട് പേരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്കാരെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് പേരോളം ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു ബൈബിളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് എനിക്ക് മറ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണം ചെയ്തവർ അവരുടെ കണ്ട് അവരുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ ഫലം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നാ ഓ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് തരികയാണ് കേട്ടോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ജോഹാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പോഗൻ ഡോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗവേഷ ഗവേഷണകനാണ് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻകാരനാണ് അല്ല ഇത് ഗർമ്മൻ ജർമ്മൻകാരനാണ് അദ്ദേഹം യുണോ ഇവരൊക്കെ ജർമ്മൻകാരൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടവാനും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ യുണോ രാവിലും പകലും കുത്തിയിരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അവർക്കുള്ളത് ആ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഇതിനോ ഗവേഷണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ നോളജിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആയിരത്തി തൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര പേര് സയൻസിൽ സയൻസ് കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കണക്കാക്കി അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോട്ട് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് അതിലുണ്ടല്ലോ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ആരായിരുന്നു ഫാദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ആയിരുന്നു പത്ത് ശതമാനം ഇത് ഗവേഷണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പത്ത് ശതമാനത്തിലുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് ശതമാനം ആരായിരുന്നു ഈശോ സഭക്കാർ ജസുവിഡ്സ് എന്നെ പോലുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ സഭയിൽപ്പെട്ടവർ അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ കൂട്ടിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇരുപത് പേരെ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരാൾ ഒരു ഈശോ സഭക്കാരനായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇത് ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇത് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ വേറെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ പോലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പത്തിലൊരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാന് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് മതത്തിനോട് മതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാൾ ചെയ്തതാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്തതല്ല അതുപോലുള്ളൊരു ഇതുപോലുള്ളൊരു അടുത്ത സംബന്ധമാണ് സയൻസും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഡേറ്റ ഡേറ്റ സപ്പോർട്ടഡ് ക്ലൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചോ പിന്നെ ഇനോ എന്താ ഗസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഓക്കെ ഇൻഫാക്റ്റ് ദ ജസ്വിഡ് ഓർഡർ ഈസ് കോൾഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഓർഡർ ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് ന ആരതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് വലിയ കാര്യമായ വിലയില്ല കാരണം ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ വിലയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ പേരെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവരാരും മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സാണ് ചിലരിപ്പോഴും യാ ചിലർ മരിച്ചു പോയി രണ്ട് പേര് ഇതിൽ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പേർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ വളരെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള സയൻ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഓഫ് സയൻസാണ് യുണോ വില്യം വില്യം ആഷ്വേർട്ട് അമേരിക്കക്കാരനാണ് there is one order that stands out from all others as a scientific order without rival in the 17th century catholicism and that of course is the society of jesus the jesuits adeyam parayunu avadetho adeyte en kaanaadiyam poyaayirunu amerikkile pashi an kaanan pattilla pashi adey ipo idhe ee or article nammai edhi kanjittu pulliye pulli disappear cheyidha pole aanu pulliye ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയില്ല ജോർജ് ഹാർത്തൻ വ
പക്ഷെ സംഗതി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് പേരിൽ പത്ത് പേരൻ അല്ല ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരാൾ ജേസ് വിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ജസൂട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ജസൂട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പകുതി പേരും ജസൂട്ട്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജസൂട്ട് ജസൂട്ട് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മിക്കയും തന്നെ ജസൂട്ട്സാണ് കാരണം അവർക്കായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വന്ന് പങ്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തവരല്ല ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ വറ്റിക്കൻ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് വറ്റിക്കൻ ഒബ്സർവേറ്ററി അത് ഗസ്റ്റോൾ കണ്ടോൾ ഫോർ റൂമിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവരുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ടൂസ് ആൻഡ് അരിസോണ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് നേരത്തേക്ക് കോവിഡ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇനിയും ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും വാലിഡാണ് അസോണേഴ്സ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പോകും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ അത് വളരെ ഇത് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററിയാണ് ഇനോ വറ്റിക്കൻ ഒബ്സർവേറ്ററി പക്ഷെ അത് നടത്തുന്നത് ജസൂട്ട്സാണ് ജസൂട്ട്സിന് പോപ്പ് അനു പോപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് പോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഏർപ്പാടി ഐ മീൻ ജസൂട്ട്സിനെ അവർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പോപ്പ് മുഖേന അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ജസൂട്ട് ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ദേർദ വൺ അവരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ന എസ് എം റസോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും അല്ലാത്തവരെയാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിലയുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രം ഞാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും അവൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡാക്കി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് മിക്കവരും തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇതേപ്പറ്റി എൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് എല്ലാവരും തന്നെ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്കവരും തന്നെ എല്ലാവരും അല്ല അഥവാ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആ പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ രസമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിസ്റ്റോറിയൻ സയൻസിൽ ഒരു വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് സ്കോളർ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദ ജസ്വിഡ്സ് വെർ ദ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ അസ്ട്രോണമി ഇൻ ടു സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ചൈന ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഈ ഹാസ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓക്കെ ദർ വാസ് എ ദർ വാസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ഫ്രം ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഓൺവേഴ്സ് ഓക്കെ നൗ യു സി ദിസ് ഇസ് സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മിക്കവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡിസ്കവറി ഇൻ സയൻസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡിസ്കവറി ദാറ്റ് മീൻസ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ആരാ ചെയ്തത് ഒരു ജസ്വിഡ് ഫാദറാണ് ഫ്രം ഫ്രം റിഷോ ഫ്രം ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ ദ ഫേസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്കവറി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ മെയ്ഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ബൈ ഷാ റിഷോ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് വളരെ നിസ്സാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരു ക്രോക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ക്രോക്കായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് തെളിവുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുകളുണ
എൻഡ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആയിരുന്നു എൻഡ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പേരാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് കൈയ്യെടുത്ത് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തവർ ഒരാൾ മഹേന്ദ്രനാഥ് സർക്കാർ ബംഗാൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബംഗാളി സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു ജെസ്വി ഫാദറായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സെൻറ്റ് ജേബിയസ് കോളേജ് കൽക്കട്ട അറ്റാറ്റ് ഓക്കെ രാജാ ജയസിംഗ് രാജാ ജയസിംഗ് ആരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ ജയസിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജയ്പൂർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ജയ്പൂർ ജയ്പൂരിൻ്റെ പേര് വന്ന ജയസിംഗ് മുഖേനയാണ് ഈ ജ ഈ രാജാ ജയസിംഗ് മുഖേന രാജാ ജയസിംഗ് രാജാവായിരുന്നു അതേ സമയം തന്നെ അസ്ട്രോണമറായിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വെരി ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് അസ്ട്രോണമറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അസ്ട്രോണമി പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ അസ്ട്രോണമിയെ പോലെ അതിന് തുല്യമാക്കിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ഒരു അംബിഷൻ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു ഹിന്ദു ഹിന്ദു അസ്ട്രോ അസ്ട്രോണമേഴ്സും അസ്ട്രോളജേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നു അവർ സഹായിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്ലാം മുസ്ലിം യുനോ സ്കോളേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതും നല്ലതാണ് അവർ അവർ കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ സാറ്റിസ്ഫാക്ട് ഐ മീൻ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ജസൂസിനോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു ആരോ പറഞ്ഞു ജസൂസുകാർ അവരെ പിടിച്ചാൽ മതി അവർ നല്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജസൂസിനെ പുള്ളി കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെലഗേഷനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിട്ട് സോറി യൂറോപ്പിലോട്ട് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടമാനം കണ്ടമാനം പരിശ്രമിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി ഇല്ല അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സഹകരണം ഉണ്ടായതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോണമിക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് രാജാ ജയസിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിയുടെ സംഭാവനയിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ആ സം ആ സംരംഭം ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് കെയിം ടു അൻ ആൻഡ് സഡൻലി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൊളാബറേഷൻ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു മറ്റ് രാജാക്കന്മാരും ഒരു പക്ഷെ അത് ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചില്ല മോർ ദൻ എയ്റ്റി ന്യൂലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് എയ്റ്റി നേരത്തെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ പേരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ പേരിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മിക്കവും തന്നെ അവരുടെ പേരിലാണ് ചിലത് അവരുടെ പേരിലല്ല പക്ഷേ അവരാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ലി അസോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റി അല്ല വീട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതും മിഷനറിമാർ മിഷനറിമാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യം തന്നെ ജസൂസാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് മുഖ്യം തന്നെ ജസൂസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻകാർ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ പേരിലും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് സെറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമൊക്കെ മൂന്ന് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ 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 കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും കുറേ പ്ലാൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് യുനോ കാത്തോലിക്സ് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് ഓക്കെ നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ ഡിഡ് ദ ചേർച്ച് ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ജസൂഡ്സ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ എൻഗേജ് ഇൻ മോഡേൺ സയൻസ് ഇവർ ആർക്ക് ഇവർ എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയത് ഇനോ ഇവർ സയൻസ് ഇവർ മിഷനറീസ് അല്ലേ ഇവർ മിഷനറി മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സയൻസിൽ കയറിയെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരാ പലരും പലതരത്തിൽ പറയുന്നു ജോസഫ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് മെയിൻ ഉദ്ദേശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ ക്ലവർ സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എമങ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് മീൻസ് ചൈന ഇന്ത്യ ആൻഡ് മലേഷ്യ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പ്ലേസസ് ഞാൻ അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം അവരുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതല്ലായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചില സംഗതികൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ സച്ച് ആൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വാസ് വെരി പ്രവലൻറ്റ് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പം ഈ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ യൂറോപ്പിലും ഇത് ചെയ്തു യൂറോപ്പിലും ഇവർ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ കണ്ട്രിബ്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭക്കാരുടെ കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ അവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ അവർ ചെയ്തു ഇത് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ഫിലിപ്പീൻസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഈസ്റ്റിലുള്ള കൺട്രി ആണല്ലോ അവിടെ നല്ല വളരെ സ്ട്രോങ്ലി കാത്തോളിക് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഫിലിപ്പീൻസ് പക്ഷെ അവിടെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഒഫീഷ്യൽ ചേർച്ച് കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു സൈസ്മോളജി ഈ ഭൂമി വിളക്കത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സൈസ്മോളജി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല ചുവാണ്ടടുത്ത് ഒരു തോക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീപീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ജസ്റ്റ്സ് നടത്തുന്നതാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവേറ്ററിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ്മോളജി സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് എന്നിട്ടും ഇന്ന് നടത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിർത്തിക്കളഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ സംഗതി നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിർത്തണമായിരുന്നല്ലോ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ജോസഫ് നീഡം വളരെ വളരെ പണ്ഡിതനാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പുള്ളിയായിട്ട് എനിക്ക് സഹ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് ഓക്കെ സം പോസിറ്റീവ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ചേർച്ചസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ സയൻസ് ഇനോ എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ച് ഈ സയൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു അതിൽ കണ്ടമാനം സേവനം ചെയ്തു കണ്ടമാനം സംഭാവന ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് എ പോസിറ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി പർട്ടിക്കുലർലി വിത്ത് ദ റിനൈ സയൻസ് ഇനോ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെഞ്ചുറി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെഞ്ചുറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം പ്രപഞ്ചം ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ചിന്താഗതി വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ കത്തോലിക്കയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ വേദപാട് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് ഒരു അറുപത് വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേദപാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് എനിമീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എനിമീസാണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ വൺ സാത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് ദ ഫ്ലഷ് നമ്മുടെ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡി മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് ദിസ് വേൾഡ് ഇത് എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണാപ്പടെ പഠിക്കണമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അത് അബ്സൊലൂട്ട്ലി നോൺ സെൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വേദപാട് പുസ്തകം ഇപ്പോഴും കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തോലിക്സ് മിക്കവാറും തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അത് അത് മാറ്റി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ അറുപത് വർഷം മുമ്പ് എത്തോടിക്ക ചെറിയ സഭ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് എനിമീസ് ഉണ്ട് അവർ നമ്മൾ അകന്ന് നിന്ന് പോകണം ഇത് ഈ അറു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും
ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇപ്പം എനിക്ക് എഴുപത്താറ് വയസ്സായി ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ സയൻസിനെ പറ്റി സയൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അന്നവർ മുതൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം എൻ്റെ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതുപോലുള്ള പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെല്ലാം അതിശയങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈ അസ്ട്രോണമി ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എത്ര സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു സ്റ്റാർസിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്പർ പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഇടുക ഒന്നിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടുമ്പോൾ പത്തായി നാല് പൂജ്യം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനായിരം ആയി അങ്ങനെ ഇരുപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും അത് പറയാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അത്രയ്ക്ക് ദാറ്റ് മെനി സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ ലോകത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത്രയും സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവർ നമ്മൾ തല്ലും മുട്ടോ തല്ലും പെടുത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവർ മുട്ടോ കട്ടുവോ നശിപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറേയൊക്കെ നാശം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാശങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇതുവരെ നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈനോ അതെല്ലാം ഓർഡർലി ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഡറിൽ ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആര് നടത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും സ്റ്റാർസ് ഇതിനോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ എന്തേലും വലുതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇതൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സയൻസ് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി അതിശയം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയും പറ്റി ഞാൻ അറി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൂടുതലാണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അയൻസ്റ്റൈനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി പുള്ളി ജൂ ജൂ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രീ ഫ്രീ തിങ്കർ ആയിരുന്നു അയൻസ്റ്റൈൻ പക്ഷേ പുള്ളി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൂടുക ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തു ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അയൻസ്റ്റൈൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അയൻസ്റ്റൈനെ അദ്ദേഹം ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഒരു വിശ്വാസിയായി തീർന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹിന്ദു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസി വിശ്വാസി സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിരീശ്വരവാദികളാവും ഈനോ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റും വലിയ അറിവില്ലാത്ത ചോ ചോക്കട സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയും അവർ പറയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ നല്ല റിയൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇത്രയെങ്കിലും അവർ പറയും എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈനോ ഇതെല്ലാം ഇത് അനുദാനം ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് ആരും അവർ പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ നിരീശ്വരവാദി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മരണത്താൻ ഉണ്ടായി വന്നത് തന്നത്താൻ എവിടെ എന്താ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കും അവരോട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാമോ തന്നത്താൻ ഉണ്ടായി വന്ന് കാണിക്കാവോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു തെളിവ് തരാമോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മിണ്ടു തരാം അവസാനം അഥവാ അവർ മിണ്ടുവാണ് പറയും ഓ ഇതെല്ലാം ആറ്റമിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇപ്പം ആറ്റമിൽ നിന്ന് വന്നാണെങ്കിൽ ആറ്റ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഓ അത് അതുണ്ടല്ലോ ക്വാക്സിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഇപ്പം ക്വാക്സ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ക്വാക്സ് വരെ എത്തി ശരിയാണ് പക്ഷേ ക്വാക്സ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു തിരഞ്ഞില്ല സംഗതി അമ്മ നമ്മൾ ചുമാങ്ങൻ മാറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് സയൻസ് സയൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ നൗ അനദർ ദിങ് റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ടു ബുക്സ് വ്യൂ ഇതുകൊണ്ടല്ല ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യു ടു ബുക്സ് വ്യൂ ടു ബുക്സ് വ്യൂ വരാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ് നാലാം സെ ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി മുതൽ അതിനു മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് ടു ബുക്സ് വ്യൂ എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് രണ്ട് ബുക്സ്
ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോഹാനസ് കപ്ലർ യോഹാനസ് കപ്ലറിൻ്റെ സ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണം ചെയ്തത് യോഹാനസ് കപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് മോഡേൺ അസ്ട്രോണമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനോ ക്രിസ്ത്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കണ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഒരു ഒരു നന്നായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിന് സംസാരിക്കുന്നു കപ്ലർ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബുക്സ് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് മുഖേന നമുക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ലൂതറനായിരുന്നു ലൂതറനായിരുന്നു കത്തോലിക്കനും കത്തോലിക്ക സഭയോടും പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കംപ്ലി വെരി വെരി റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ഡിനോമിനേഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ വളരെ വളരെ റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് വളരെ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റും ആണ് വൺ ഓഫ് ദ റിയൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ആണ് യോഹാനസ് കപ്ലർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നാ ജസൂസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ജസൂട്ട് ഓർഡർ അത്രയും വരാ ജസൂട്ട്സുകാർ വളരെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാരണം അതിനേക്കാളും ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ഡൊമിനിക്കൻസ് യുനോ സെയ് സെയിൻ തോമസ് അക്വൈനസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകളിൽ ഒരാളാണ് തോമസ് അക്വൈനസ് സെയിൻ ആൽബർട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് തോമസ് അക്വൈനസിൻ്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു ആൽബർട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഡൊമിനിക്കൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻസ് അതേസമയം ജസൂട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിലാണ് ജസൂട്ട് തുടങ്ങിയത് അമ്മയുടെ മുതല സയൻസിനോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവരെടുത്തു കാരണം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഈ സെയിൻ ഇഗ്നേഷ്സ് ആണ് ഇഗ്നേഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഒരു സോൾജർ ആയിരുന്നു വലിയ കുളീന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സോൾജർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പിരിച്വൽ പുസ്തകമാണ് സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസസ് അതിൽ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണുക ലോകത്ത് നമ്മൾ കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുക അന്നേരം ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണും ഈ ദൈവത്തെ അവിടെ കാണും ഈ ലോകം മുഖേന നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും കാണുക എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടംപ്ലാസ്യോ അത് അമോരെ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ ഫോർ ലവിങ് ഗോഡ് ഫോർ നോയിങ് ഗോഡ് ആൻഡ് ലവിങ് ഗോഡ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസ് സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്ലാസിക് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പോലെ ഒരു വളരെ വളരെ ഈനോ മഹത്തായ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി കണക്കാക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളു അതിൽ അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഈശ്വര സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗാമികളും ഇതുപോലുള്ള രീതിയിൽ പറ്റൂ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാന കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് ഓക്കെ സം ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈനോ നമ്മളിപ്പം സയൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫേമസ് കോളേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചില ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തേവരയുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുന്നേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു തേവര കോളേജ് വളരെ കൺപ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേവര കോളേജ് അതേസമയം ദേവഗിരി കാലിക്കാട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദേവ തേവര എങ്ങനെയാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ വിശ്വ സഭക്കാർ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തേവര കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേവര സി എം ഐ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേവഗിരി സി എം ഐ ആണ് പിന്നെ നമുക്കിതുണ്ട് മാർ ഇവാനിയോസ് അത് സി എം ഐ അല്ല അത് മാർ ഇവാനിയോസിൻ്റേത് മലങ്കര സീറോ മലങ്കരയാണ് അങ്ങനെ അവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ
മാപ്പ് യുനോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആ സമയത്ത് ഒരു ശരിയായ മാപ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ശരിയായ മാപ്പ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൂ ഭൂപടം എന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ ഭൂപടം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കുറേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ റിലയബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ റിലയബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെഷീനറീസ് പോലെ വന്നിട്ട് അവർ മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനാണ് ഈ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുക ആസ്ട്രോണമിയിലും അവരാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ആണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇതില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ആസ്ട്രോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടെലസ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ടെലസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യൻ മെഷീനറീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഫോർ യുനോ യൂറോപ്പ് ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസൂർസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ അത് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലും സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇവരാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നൗ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് കട്ടോഗ്രഫി ഇൻ ഇന്ത്യ മാപ്സ് വേർ അവൈലബിൾ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വാസ്കോഡി ഗാമാസ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ഇന്ത്യൻ മാപ്പ് വാസ്കോഡി ഗാമാസ് പക്ഷേ അത്ര റിലയബിൾ അല്ലായിരുന്നു അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് ഒത്തിരി തെളിവുകളുണ്ട് ആ മാപ്പ് വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ഇനോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗംഗ അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബോംബെ സൈഡിൽ ഗംഗ അവിടെയല്ലല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് ഗംഗ ഗംഗ കംസ് ആൻഡ് എൻസ് ഇന്ന് ബംഗ്ലാ ബംഗ്ലാദേശ് സൈഡിലാണ് പക്ഷേ ഇവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടെയല്ല അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോംബെക്ക് ആ സൈഡിലായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ എന്തോ ഇനാക്കുറേറ്റായിട്ടുള്ള മാപ്പുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നുള്ള എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവർ സർവേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായ രീതിയിൽ സർവേ ചെയ്തു അതായത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റ് സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സാധാരണ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസാണ് ശരിയായ മാപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും സർവേ ചെയ്തതും ഗംഗാടി ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ മിഷനറിമാർ വള്ളത്തിൽ ഈനോ ബോട്ടിൽ പോയി വള്ളത്തിൽ പോയി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് അവർ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇവർ ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ട് വള്ളം വള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടുപിടിച്ചുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ സാധാരണക്കാർ ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് മിഷനറി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മിഷനറിമാർക്ക് വളരെയധികം പേര് കിട്ടിയത് അവരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവർക്ക് ഒത്തിരി ബഹുമാനം കൊടുത്തതും ഇതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കട്ടോഗ്രഫി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് ഓക്കെ നാ വീണോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പുകൾ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു റിലയബിൾ അല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എസ് എൻ സെന്നിനെ എസ് എൻ സെന് ഒരു ഒരു യുനോ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് വായിക്കാൻ ഇൻ ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദ പയനിയറിങ് എഫേർട്സ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ ജിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ അലോങ് സയൻറ്റിഫിക് ലൈൻസ് വാസ് ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ബൈ ദി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓൺ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പർട്ടിക്കുലർ ദ ലാറ്റർ ആൻഡ് വേർ അവൈലബിൾ ബൈ ദിയർ ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചൽത്താഹ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഹോ ജായക ഹോ ജായക ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ആക്രൂറ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ആ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ബോംബെയ്ക്ക് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എസ് എൻ സെൻ എസ് എൻ സെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ആണ് അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ സെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ബംഗാളിയാണ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ് വൺ ഡൺ ബൈ ദ മിഷനറീസ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെ
അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തത് ആൻറ്റണി റുബീനോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ റിഷോ റിഷോയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആദ്യത്തെ ന്യൂ ന്യൂ ഡിസ്കവറി വാസ് ഡൺ ബൈ ഹിം ദ ഫേസ്റ്റ് ഡിസ്കവറിയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വേണ്ടി പോകാം ഷാ ഭുഷേ പലരും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ ജന്മ ജന്മ ഡേറ്റും ഡെത്ത് ഡേറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷാ കൽമേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ജെയിൻ ബുഷോ ബുഷേ ഇതെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോഡ് സൻസാവത്ത് ബുഡിയെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതൊക്കെ ജോസഫ് തി തീഫൻ താലർ ഇദ്ദേഹം വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ താലർ ഇദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹി റോട്ട് മോർ ദൻ ഫോർട്ടി ബുക്സ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി മൂനിസ് രാജ റാസ എനിക്ക് മുസ്ലിം ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസിനെയാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതേപ്പറ്റി he that means stephen Th- stephen taller was a keen observer of geographical phenomena had the background to understand them and had the ability to express them lucidly his descriptions are known for their accuracy and are based on the acute sen- on an acute sensitivity to and perception of the indian reality you know oru ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് ജസൂട്ട് അസ്ട്രോണമറെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇത്രയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുക സോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാൻസിസ് വെൻഡൽ അനദർ കപ്പ് മാപ്പ് മേക്കർ മാത്ത നൗ വി കം ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് അസ്ട്രോണമി വെരി ബ്രീഫലി ഓക്കെ നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇതിലും മിഷനറിമാർ കണ്ടിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ചാൾസ് ഫ്രാൻസിസ് ലൊറോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ അതായത് റീസെൻറ്റ് റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ അദ്ദേഹം ഹി വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാൾസ് റേസിയൻ ചാൾസ് റേസിയൻ മാത്തമാറ്റിക്സിലായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ലോഡു ജഡനപ്പള്ളി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അധികം നാൾ ജീവിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലോയാള കോളേജിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് ഏവർ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ആൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓർഡിനേഷൻ മുമ്പും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഒരു സെമിനാരിനായിട്ടും ഞാൻ സെമിനാരിക്കാരനായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ പെട്ട അതിൽ അന്നേരം പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഏവിയർ ഇപ്പോൾ സീനറാണ് ഇപ്പോൾ ജി ചി പണ്ട് ലോയാള കോളേജിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ് വളരെ ഫേ വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ച ചെന്നൈയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സയൻസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടോക്കിലായിരിക്കും ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ സയൻസിനെ പറ്റി പറയുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പറ്റി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഈ ഐ മീൻ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈ താ